whenever you say i have an idea it means that you have a thought you have a plan or you have a suggestion about what to do hello everyone i am sachin landive and today i have not only an idea but an expansion of idea yes this is your today's topic expansion of idea in this video we will learn what is expansion of idea format of expansion of idea and how to write expansion of idea and an example of expansion of idea students in class 11th we have a special topic in unit 3.1 about expansion of idea on page number 97 agar topic ko acche se samajhna hai to read this topic line by line for more information also in the question paper in section 3 writing skill there is an optional question on expansion of idea in both 11th and 12th exam क्वेश्चन फोर्थ ए में आपको थ्री ऑप्शन दिए गए हैं क्वेश्चन फोर्थ में भी थ्री ऑप्शन है क्वेश्चन फोर सी में भी थ्री ऑप्शन है एंड इन क्वेश्चन फोर डी आल्सो देर आर थ्री ऑप्शन टू अटेम और आज के टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है क्वेश्चन फोर सी में हियर वी फाइंड थ्री ऑप्शन टू अटेम इन द एग्जामिनेशन इन तीन में से कोई भी एक हमें अटेम करना होता है and if you wish to choose expansion of idea then we must have the proper knowledge of this topic so let's begin with what is mean by expansion of idea jab hum expansion kehte hai to expansion ka matlab hota hai vistar karna ya bada karna expansion means elaborate and what is the meaning of elaborate it means एक्सप्लेन इन डिटेल किसी बात को विस्तार पूर्वक कहना एंड वट डज आइडिया मीन एज आई टोल्ड यू टोल्ड यू एट द बिगिनिंग ऑफ दिस वीडियो आइडिया मीन्स अ थॉट अ प्लान और अ सजेशन एंड हिंस वी कैन इजिली एक्सप्लेन दैट द एक्सपेंशन ऑफ आइडिया इज अ शॉर्ट कंपोजिशन वन इज एक्सपेक्टेड टू टेक द आइडिया embodied in a proverb a maxim a quotation a saying a slogan or an idiom and elaborate on it in the form of paragraph kisi proverb mein ya kisi maxim mein ya fir kisi idiom mein ya slogan mein jo idea diya gaya hai jo vichar vyakt hua hai us vichar ko vistrut karte hue paragraph mein likhna I am repeating once again. किसी proverb में, में या किसी maxim में या फिर किसी idiom में या slogan में जो idea दिया गया है जो विचार व्यक्त हुआ है उस विचार को विस्तृत करते हुए paragraph में लिखना और इसी को कहते हैं कल्पना विस्तार expansion of idea. Here some words are used like proverb, maxim, quotation, idiom. so let's see what does it mean a proverb is a simple and traditional saying that expresses a perceived truth based on common sense or experience jana samanya logon mein prachalit lokokti jise hum jante hain kahawat ke naam se so proverb means kahawat for example see on the screen might is right this is one of the proverb might is right ताकतवर होता है उसी की बात माननी पड़ती है आपने हिंदी में कहावत सुनी होगी जिसकी लाठी उसकी भैंस तो ये होता है प्रावर्ब एन इडियम मीन्स एन एक्सप्रेशन मीनिंग इज डिफरेंट फ्रॉम द मीनिंग ऑफ द इंडिविजुअल वर्ड्स इन इट व्यंजनों द्वारा सिद्ध वह रूढ़ वाक्य जिसका अर्थ प्रत्यक्ष अर्थ से विलक्षण हो जिसे हम हिंदी में कहते हैं मुहावरा फॉर एग्जाम्पल सी एन द स्क्रीन You can't judge a book by its cover. ये जो मुहावरा है इसका मीनिंग है वन शुड नॉट जज द वैल्यू ऑफ समथिंग बाई इट्स आउटवर्ड अपियरेंस अलोन तो एक्सपेंशन ऑफ आइडिया के क्वेश्चन में आपको ऐसा 
ही कोई प्रावर्ब या इडियम या कोई कोटेशन मींस स्टेटमेंट ऑफ इम्यून पर्सनैलिटी या फिर कोई स्लोगन दिया होगा और इसी आइडिया को एक्सपांड करना है इन द फॉर्म ऑफ पैराग्राफ लेट्स सी हाउ द क्वेश्चन इज आस इन द क्वेश्चन पेपर सी ऑन द स्क्रीन क्वेश्चन फोर सी एक्सपांशन ऑफ आइडिया एक्सपांड द फॉलोइंग आइडिया इन अबाउट हंड्रेड टू वन फिफ्टी वर्ड्स विद द हेल्प ऑफ द पॉइंट बिलो ऑल इज वेल दैट्स एंड वेल दिस इज द टॉपिक अंत भला तो सब भला ये मुहावरा इस क्वेश्चन में दिया गया है और नीचे तीन पॉइंट्स दिए हैं टू ब्रीफली एक्सपांड दिस आइडिया फॉर हमिनी मार्क्स फोर मार्क्स वेल बिगन इज जस्ट हाउ डन सेकेंड इट्स ऑल अबाउट द फिनिशिंग टच एंड हैप्पी एंडिंग लीड्स टू सेटिस्फेक्शन दिस क्वेश्चन वॉज आस्क इन ट्वेल्थ बोर्ड एग्जाम इन नोवेम्बर 2021. So, ऐसा ही क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछा जाएगा नाउ सी हाउ टू आंसर सच क्वेश्चन इन द फॉर्म ऑफ अ शॉर्ट पैराग्राफ सी एन द स्क्रीन अ टेम्पलेट और फॉर्मेट इज हियर टू आंसर द क्वेश्चन फर्स्ट ऑफ ऑल राइट द टाइटल ऑन द मिडल ऑफ द आंसर शीट पेज विच इज ऑलरेडी गिवन इन द क्वेश्चन टाइटल लिखने के बाद उसके नीचे तीन पैराग्राफ लिखना है फर्स्ट पैराग्राफ इज इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ विच शुड बी ऑफ फोर टू फाइव लाइन्स हियर वी शुड राइट अ शॉर्ट इंट्रोडक्शन विच कंटेन्स टॉपिक रिलेटेड सेंटेंसेस टॉपिक रिलेटेड सेंटेंस क्या होते हैं मेन आइडिया शो करने वाले सेंटेंस सो द रीडर नोज दैट यू आर गोइंग टू राइट अबाउट एंड फ्रेंड्स रिमेंबर वन थिंग यूर इंट्रोडक्शन शुड बी इम्प्रेसिव इट शुड कैच द आई ऑफ द रीडर एंड डोंट बिगिन बाय राइटिंग द सेम प्रावर आर ईडीएम विच इज आस्क इन द क्वेश्चन आफ्टर दिस राइट डाउन सेकेंड पैरा इट्स अबाउट Core content we should be of seven to eight lines. Here you have to explain central idea and also add some brief examples. Second para me, आपको central idea को explain करना होता है. Here you can give some examples related with the idea. You can add some incidents of some famous personalities or also share your personal experiences in. शॉर्ट जो अपने आइडिया को सपोर्ट करते हो ऐसे एग्जाम्पल्स आप लिख सकते हैं कंक्लूडिंग पैराग्राफ ऑफ अबाउट वन टू टू लाइन्स हियर सम ऑफ द आइडिया लास्ट पैरा में कुछ ऐसे वर्ड यूज करें कि रीडर को लगे कि अभी ये एक्सपेंशन ऑफ आइडिया एंड होने वाला है वाइल कंक्लूडिंग जिस प्रावर्ब या इडियम को हम एक्सप्लेन कर रहे हैं इससे मिलता जुलता कोटेशन हम यहाँ लिख सकते हैं यूजिंग दिस फॉर्मेट यू शुड राइट द आंसर नाउ लेट सी वन सैम्पल एग्जाम्पल एंड मॉडल आंसर द क्वेश्चन विल बी लाइक दिस क्वेश्चन फोर सी एक्सपांशन ऑफ आइडिया फॉर फोर मार्क्स एक्सपांड द आइडिया इन अबाउट About 100 to 150 words with the help of the points given below. A friend is need is a friend indeed, and the points are given here. Company of good friends, help in adversity, and flattering friend. In this question, the topic is given. A friend is need is friend indeed. सच्चा दोस्त वही है जो आपकी मदद करता है. Now see. How can we write the answer of this question? See, answer. First of all, write, write down the title, and the title is "A friend is need is a friend indeed." Then write down the first introductory para. See, there are many friends in our life who always accompany us in our good times, but as the time changes, they run away from us. On the contrary. A true friend walks in vain. All other walks away from us. 
in our need. This is the first para. After this brief in introduction, the second para of core content will be like this. The merit of a true friend is judge on the basis of his or her role in our society in adverse adversity rather in prosperity. I had the same experience in my life. Once my father failed to transfer the exam fees in time. As a result, I was not able to fill the exam form. I discussed my problem with a few close friends, but none of them responded positively. I was in a bit tense. At the same time, Rahul came and handed over me a receipt of fees, which he paid without my notice. It was a great relief for me in such need. In such situation, we realized that True friend is one who helps you in your need. Of course, you can give a tight hug to him or her as a friend in need is a friend indeed. In this way, we have covered here all the essential of core content. Now, we should end this expansion by summing up. How? Let's see. That's why we must learn to distinguish between a true friend and a flattering foe. In this way, we should expand the idea given in the question. Also, let's see how the valuer credit your answer while checking your answer. Here, scheme of mark is given for appropriate ex expansion of idea. Uh, two marks for proper introduction, one mark will be given. And for right conclusion, uh, there is one mark. In this way, we can get all four marks. But I, I think the full credit, you should remember some important points. The points which is to be remembered. Number one, organize your idea logically. Number two, avoid long and complex sentences. Number three, use disclose markers. What is disclose marker, markers here? The words like therefore, thus, anyway, you know, now. So, this type of disclose marker uh, we can see in English. So, use such type of disclose markers for natural and conversational tone. Number four, Avoid using pronoun I. It is always better to write a general view on the topic. This should create impression. So, avoid using pronoun I. Next, number five, use proverb with similar meaning at the end. And last but not least, number six, read some model expansion of idea and try to write in your own words. This is all about expansion of idea. Video se samaj lo ki kya karna hai, kya nahi karna hai. Better option, kis format mein answer likhna hai. Understand all these things and it will be easier for you to write down the answer. Main aap se yehi aasha karta hu ki go through the video carefully, mark down all the important points. Once you get used to the format, it would be easy task for you in the upcoming exam. I hope you understand everything. Even then, if you have any doubts, any queries, you can write in comment section. Thank you and keep watching.